ഹലോ എല്ലാവർക്കും ശോഭിക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു നോർമൽ പാൻറ് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈസിയായിട്ട് ബിഗിനറിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഒരു പാൻറ് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നു അടിക്കുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക പിന്നെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് നക്കിയേക്ക് എന്നാൽ മാത്രമേ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഒരു പാൻറ്റിൻ്റെ അളവിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ നോർമൽ പാൻറ്റാണ് സാധാരണ നമ്മൾ യൂണിഫോമിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് പാൻറ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു പാൻറ് ചുരിയോ പലാസയോ ഒന്നുമല്ല ചുരിയുടെയും പലാസിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ അളവിലാണ് ഞാൻ തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം തുണി എങ്ങനെയാണ് മടക്കുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാം പൊതുവെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നാലായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് ആണ് കട്ട് ചെയ്യുക അതായത് രണ്ട് കാലും കൂടി ഒരുമിച്ച് കട്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് എന്തിനാണ് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തുണി ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറ്റതിൽ നമ്മൾ നാലായിട്ട് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തുണി ഇങ്ങനെ പീസ് പീസായിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ എന്തിനെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ അത് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് തുണി ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ പീസായിട്ട് ബാക്കി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് വേറെ എന്തിനെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് തുണി മടക്കി വെക്കുക പാൻറ്റ് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മടക്കിയത് മതിയോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ കോർണർ പോർഷനിൽ കുറച്ചും കൂടെ വേണം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഏറെ നമുക്കൊന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് ഏറെ വരുന്ന രീതിയിൽ എടുത്താൽ മതി ഏറെ വരുന്ന രീതിയിൽ എടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് ചുളിവുകളൊക്കെ നിവർത്തുക പാൻറ് ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് നോക്കുക എത്രത്തോളം ഉണ്ട് കോണർ പോർഷനിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ചോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ഇഞ്ചോളം അത്ര തന്നെ വരുള്ളൂ അത് മതി ഇനി ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഇഞ്ച് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു ലൈൻ വരച്ച് കൊടുക്കാം ഈ ലൈനിലാണ് നമുക്ക് ഏതളവിലാണ് നമുക്ക് തയ്ക്കേണ്ടത് ആ പാൻറ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പാൻറ്റിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈന് വരച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരെ അടി വരെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വരച്ചെടുക്കാം മുകളിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഇഞ്ച് വിട്ട പോലെ ഏറ്റവും താഴെയും രണ്ട് ഇഞ്ചെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇനി രണ്ട് ഇഞ്ചില്ല ഒരു ഇഞ്ചെങ്കിലും മിനിമം ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇനി നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ള ആ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഓരോ ഇഞ്ച് കൂടെ നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താം അത് നമുക്ക് സീവിംഗ് അലവൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പം അതുവരെ താഴെ വരെ വീണ്ടും ഓരോ ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്താം ഇനി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ലൈനിലൂടെ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ഒറ്റക്കാലിൻ്റെ അളവാണ് ഈ അളവ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മറ്റേ കാലം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്
അങ്ങനെ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേ അളവിൽ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത കാലം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ മടക്കിയ പോലെ തന്നെ ഒറ്റ മടക്കിൽ നമുക്ക് ക്ലോത്ത് മടക്കിയെടുക്കാം തുണി ഇവിടെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മടക്കിയ പോലെ തന്നെ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാല് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത കാലം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ പാൻറ്റ് വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ വെച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ അരഭാഗം മുകളിലോട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ താഴെട്ടായിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം ഈ ഭാഗം വീതി കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതേ അളവിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കാലം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കാലം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇത്രത്തോളം തുണി എനിക്ക് മിച്ചം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉപകാരം ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനി ചുരിദാറിന് നെക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിന് വെക്കാനോ ഒക്കെ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പാൻറ്റ് തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് തയ്ക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം രണ്ട് കാലം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു കാല് നിവർത്തി വെക്കാം ഇങ്ങനെ നിവർത്തി വെക്കുമ്പം നമ്മുടെ ക്ലോത്തിൻ്റെ നല്ല വശം മുകളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം വെക്കാൻ ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കാലം വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പാൻറ്റിൻ്റെ നല്ല വശം അടിയിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ അതായത് രണ്ട് നല്ല വശങ്ങളും ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി പാൻറ്റിൻ്റെ കോർണർ വശങ്ങളാണ് ആദ്യം തയ്ക്കുന്നത് ആദ്യം ഒരു കോർണർ അതായത് ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു കോർണർ തയ്ച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ വരെ ഒരു ഇഞ്ച് വീതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കോർണർ തയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം താഴെ നിന്ന് വീതി കുറഞ്ഞിട്ട് മുകളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു അര ഇഞ്ചോളം വീതി കൂട്ടിയിട്ട് വേണം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീതി കുറച്ചിട്ട് മുകളിൽ വീതി കൂട്ടിയിട്ട് പക്ഷേ മുകളിൽ നിന്നൊരു നാല് ഇഞ്ചോളം ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതായത് നമുക്ക് കയറിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള പോർഷൻ അടിച്ചെടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് അങ്ങനെ രണ്ട് ഇഞ്ച് രണ്ട് ഇഞ്ചും അങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ട് നാല് ഇഞ്ചോളം നമ്മൾ വിട്ടിട്ടാണ് പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഭാഗം പിടിച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് നിവർത്തിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് തയ്ച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ വിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു നാലിഞ്ച് വിട്ടിരുന്നു ആ വിട്ട പോഷനാണ് നമുക്ക് തയ്ക്കേണ്ടത് അവിടെ ഒരു കാലിഞ്ച് കാലിഞ്ച് മടക്കിയിട്ട
നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം ആദ്യം ഒരു കാലിഞ്ച് മടക്കുക പിന്നെ ഒരു കാലിഞ്ച് മടക്കിയിട്ട് വേണം തയ്ച്ചു കൊടുക്കാൻ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാൻറ്റിന് കയറിടാനുള്ള പോഷനും കൂടി അടിക്കണം അത് നമുക്ക് മുകളിൽ അതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ പോഷൻ തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം കാലിഞ്ചിൽ വീണ്ടും കാലിഞ്ച് മടക്കിയിട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള അടിയേക്കാളും ഒരു ഇഞ്ച് താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അടി നിർത്തി തുണി തിരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പീസിലും ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പാൻറ്റിന് കയറിടാനുള്ള പോഷനാണ് തയ്ക്കേണ്ടത് അത് നേരത്തെ നമ്മൾ രണ്ട് ഇഞ്ച് വിട്ടിരുന്നു ആ രണ്ട് ഇഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഒരു അര ഇഞ്ച് ഒന്നര ഇഞ്ച് എന്ന രീതിയിൽ മടക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാൻറ്റിൻ്റെ മുകൾ വശമൊക്കെ നമ്മൾ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു അതായത് പാൻറ്റിന് കയറിടാനുള്ള പോഷനൊക്കെ നമ്മൾ തയ്ച്ചു അപ്പോൾ പാൻറ്റിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു എൺപത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയെന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്ക് പാൻറ്റിൻ്റെ കാലിൻ്റെ അടിവശം മടക്കി തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം അതിനിതുപോലെ ഒരു ഇഞ്ച് ഒരു ഇഞ്ച് നമുക്ക് മടക്കിയിട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ വിട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു ഇഞ്ച് ബാ വിട്ട് വിട്ടവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അര ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ച് മടക്കിയിട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ മടക്കി കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് കാലിനും അങ്ങനെ അടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ രണ്ട് കോർണർ ഒരുമിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പാൻറ്റിൻ്റെ സൈഡും കൂടെ കൂട്ടി കൊടുക്കണം ഇത്രയേ ബാക്കിയുള്ളൂ അതോടെ നമ്മുടെ പാൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആകും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ തയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി കാലിൻ്റെ സൈഡ് വശം കൂട്ടി കൊടുക്കാൻ ഇതുപോലെ തുണി ഒരുമിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാലിൻ്റെ ഒരു കാലിൻ്റെ അടിവശത്തു നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് മറ്റേ കാലിൽ അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കാം
അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാൻ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ കമൻ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും മറക്കരുത് ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ വരും അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ എന്നാൽ മാത്രമേ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളെ ഫോണിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു